ተጋሪ <laughs> ያሻቀ <laughs> ሆዶ ቀበሌዎች አርብለ ቀዳሚ አጥቢያ ከለሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ከሰማይ ወረደ በተባለ እሳት 30 በላይ የሳር ቤቶች የተቃጠሉ ሲሆን ስድስት የዳልጋ ከብቶች እና የጤፍ ክምርም ጉዳቱ ሰለባ ሆኗል የእሳቱ መንስኤ በግልጽ ባይታወቅም ያካባቢው ህብረተሰብ በተመሳሳይ ሰዓት ከሰማይ ወርዶ ጉዳት እንዳደረሰና ተፈጥራዊ ነው ብለው ከመናገር ውጪ ይህ ነው የሚሉት የሚያቀርቡት ነገር ባይኖርም ፖሊስ ግን የእሳቱን መንስኤና የጉዳት መጠኑን እያጣራ መሆኑን ኮማንደር አብርሃም ቲርካሶ ገልጸዋል ሁለት ታዳጊዎችን አግቶ ገንዘብ የጠየቀው ግለሰብ የ25 አመት እስር ተፈረደበት በአማራ ክልል ማከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ የ7 አመት ህፃንና የ17 አመት ታዳጊን ከብት በመጠበቅ ላይ እያሉ አግቶ ገንዘብ የጠየቀው ግለሰብ የ25 አመት እስር ተበየነበት አገሬ የኋላ ሸት የተባለው ተከሳሽ ሁናቸው ማስረሻ የተባለውን የ17 አመት ታዳጊ ቋግሚ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት አዴት ቀበሌ ከብት በመጠበቅ ላይ እያለ ያ ገተው በኋላ 30 ሺህብር እንዲሰጠው ጠይቆ 20 ሺህብር በመቀበሉ በክስ ተመልክቷል ሌላኛው የ7 አመት ህፃን መልካሙ ጣም ያለው ደግሞ ታሳሳባት ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት አዴት ቀበሌ አግቶ 75 ሺህብር ጠይቆ 15 ሺህብር መቀበሉ የክስ መዝገቡ ያስረዳል ግለሰቡ ከሳምንተ በላይ ህፃኑን ለርሃብና ጥም እንዲሁም ለእንግሊዝ በመዳረግ በአቃቢ ህግ ክስ ተመስርቶበታል ተከሳሽ ወንጀሉን ፈጽምክ በተባለበት ቀን አዲስ አበባና መተ ማ እንደነበረ በመጥቀስ ወንጀሉን አልፈጸምኩም በማለት ክዶ ተከራክሯል አቃቢ ህግም የተለያዩ ማስረጃዎችን በማቅረብ ለፍርድ ቤቱ አስደምጧል ፍርድ ቤቱም ተከሳሽ መከላከያ እንዲያቀርብ ይፈቅድለትም የመከላከያ ማስረጃ እንደሌለው በመጥቀስ ያቃቢ ህግ ማስረጃ ውሳኔ ይሰጣኝ ብሏል የጠጋዴ ወረዳ ፍርድ ቤትም በተከሳሽ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ማሳለፉን ካማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ፍርድ ቤቱ ያቃቢ ህግን ማክበጃ በመቀበል የተከሳሽን ማቅለያ ውድቅ በማድረግ ተከሳሽ ወንጀሉን የፈጸመው በስግብግብነት በጦር መሳሪያ በአፍቅሮ ነው የሰው ልጅ ከገንዘብ በማሳነስ እንዲሁም በተረጋጋሚ የተፈጸመና ህፃናት ለርሃብና ለጥም ለእንግሊዝ ተዳረገ መሆኑን ገልጿል በዚህም ተከሳሽ በ25 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣው ሰናል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የድጋፍ ሰልፍና የኦፌኮ ህዝባዊ ስብሰባ መከልከል በጅማ እየተሰማ ነው በትላንትና ዑለትና በዛሬ ዑለት በጅማና አጋሮ ከተሞች ለብልጽግና እንሩጥ በሚል መሪ ቃል በሾች የሚቆጠሩ ኗሪዎች ተሳትፎበታል የተባለው የድጋፍ ሰልፍ እየተደረገ ይገኛል የሰልፉ አላማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን መደገፍ እንደሆነ አንዳንድ ተሳታፊዎች ተናግረዋል ሰልፉ የተደረገው የካቲት 3 2012 ኦፌኮ በጅማ ከአባላቱ ደጋፊዎች ጋር ያደረገው የነበረውን የትውውቅ መድረክ ከተሰማ በኋላ እንደነበረ ተናግረዋል የኦፌኮ የጅማ ቅርንጫፍ ሐላፊ የሆኑት አቶ ኡመር ጣሂር እንዳሉት በጅማ ስቴዲየም ሊያደርጉት የነበረው ይህ ፕሮግራም በከተማው አስተዳደር ተከልክሏል የኦፌኮ ህዝባዊ መድረክ ቢከለከልም በጅማ ከተማ አስተዳደርና በከተማው ወጣቶች የተዘጋጀው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደረገ የድጋፍ ሰልፍ ግን ተካይዷል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስል የታተመባቸው ቲሸርቶችና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጹና የሚያወዱት ጽሑፎች በሰልፉ ላይ ታይተዋል 
የሰልፉ ተሳታፊና አስተባባሪ የሆነው የጅማ ወጣቶች ሊግ ሐላፊ ድማሙ ንጋቱ ለውጡ መቀጠል አለበት የኦሮሞ ህዝብ መከፋፈል መሰደብም የለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎች የኦሮሞ ህዝብም ሆነ እንደ ሀገሩ የተወከሉ መሪዎች መከበር አለባቸው በሚል ሐሳብ ሰልፉ ተዘጋጅቷል ሲል ያብራራል የሰልፉ መነሻ ሐሳብ የኦፌኮ አባላት የሆኑት አቶ ጆዋር መሐመድ የተለያዩ መድረኮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲወርፉ መሰማታቸውን ቅሬታ በመፍጠሩ እንደሆነም ጭምር ይነገራል በሰልፉ ላይ ተሳታፊ የነበሩት ሌላው የከተማው ነዋሪ እንደሚናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በማስመልከት በተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች የሚናገሩት ንግግር ያልተገባ መሆኑና ህዝቡንም እንዳስከፋው ይገልጻሉ ወጣት ድማሙ አክሎም ህዝቡ የወከላቸው መሪዎችን መስደብና ማንኳሰስ ህዝቡን ራሱ እንደ መስደብ ነው የሚቆጠረው ካለ በኋላ በፖለቲካ የሐሳብ ልዩነት ያለ ቢሆንም ይህ የሐሳብ ልዩነት ህዝቡን መከፋፈል የለበትም ሲል ያስረዳል በጅማ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ላይ ዓለምን ሳተፉን የሚናገረው ወጣት አህመድ አባ መጫ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ዓላማ ዋጋ ከፍሎ እዚህ ያደረሰውን ትግል የቀየረው ነገር አማልቶ ከዳር ማድረስ ነው በማለት የጅማ ወጣቶችና ህዝቡ ፍላጎትም ይሄው ነው ሲል በሚኖርበት ከተማ ስለተደረገው ሰልፍ ዓላማ ይናገራል ጆር ተምሳሌታችን ነው የሚለው ወጣት አህመድ ኦፌኮን ከተቀላቀለ በኋላ የሚናገራቸው አንድ አንድ ንግግሮች እንዳስከፉት ይገልጻል ስሜታዊ ሆኘ የምናገራቸው ንግግሮች መጥፎ ነገር ያስከትላሉ ስለዚህ ተከባብረን እየተደማመጠ በፕሮግራምና በፖሊሲ ላይም ቢሆን ክርክር ማድረግ እንጂ ጣት መከሳሰርና መወራረፍ ጠቃሚ አይደለም ሲል ይናገራል የጅማ ህዝብ ጥያቄና ሰልፉ ያደረገበት ምክንያት ይሄው ነው ሲል ሐሳቡ የሚያጠቃልላል በትላንትና ሁለት በጅማና በአጋሮ የተካሄደው የድጋፍ ሰልፎች በሚመለከት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መንግስት አበል ከፍሎ ማስተባበሩ የሚገልጹ አስተያየቶች ሲሰጡ ነበረ ይህንን በተመለከተ የሰልፉ አስተባባሪ ወጣት ድማሙ ግን አበል መክፈል ይቅርና ሸርቶቹንና መፈክሮቹን ለማሳተም እንኳን መንግስት ምንም አይነት ገንዘብ አላወጣም ይላሉ የኦፌኮ ስብሰባ ለምን ተከለከለ የሚለው ጥያቄን በተመለከተ በትላንትና ሁለት ኦፌኮ በጅማ ስቴዲየም ከደጋፍ ዮቹ ጋር ለካሄደው የነበረው ስብሰባ ለምን እንደተከለከለ የድርጅቱ የጅማ ቅርንጫፍ ሐላፊ ሲናገሩ ከዞኑ አመራሮች ጋር በመግባባት ሲሰሩ እንደቆዩ በማስተዋወስ ነገር ግን ጆዋር ፓርቲያቸውን ከተቀላቀለ በኋላ አለመግባባቶች መከሰታቸውን ያስረዳሉ ጆዋር ከመጣ በኋላ ጥሩ አልነበረም የኦፌኮ ሉኡክ ወደ ጅማ ለመምጣት ከወሰነ በኋላ ደግሞ እንደ ጣላት ማሰረድ ጀመሩ ይላሉ ትልቅ ጫና እየደረሰብን ነው ያሉት አቶ ኡመር አባላቶቻቸው እየታሰሩ መሆኑንና ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ይናገራሉ የተከለከሉት የምርጫ ቅስቀሳ ተካይዳላችሁ ተብለው እንደሆነ የሚናገሩት ሐላፊው እኛ የጠየቅ ነው የምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ ሳይሆን የህزبው ውቅ መድረክ ለማከሄድ ነው ብለዋል የጅማ ከተማ ከንቲባ የሆኑት አቶ መኪያ ማሐመድ ጉዳዩን አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ህጉን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ጠቅሰው ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎቹ ቅጽቀሳም እንዲያደርጉ አልፈቀደም የኦፌኮ በሌሎች ዞኖች የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የትውብክ ሳይሆን የምርጫ ቅጽቀሳ ነው ይላሉ በዚህ ምክንያት ስብሰባውን አለመፍቀዳቸውን ገልጸዋል በተጨማሪም የከተማው አስተዳደር ሳይውቅ የህزب ጥሪ መተላለፉንና ጸጥታውን በተመለከተ በቂ ዝግጅት ባለመደረጉ ስቴዲየሙ ስብሰባ እንዳይደረግ መከልከላቸውን ገልጸዋል ከንቲባ ወክለው ፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ እንዳልተከለከለ አስረድተው የትውውቅ መድረካቸውን ወደ ሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፉት ለፓርቲ አመራሮች እንደተነገራቸው ገልጸዋል ሌላው በቻይናዋ ሁበይ ግዛት አዳዲስ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችና ማቾስ ቁጥር አሻቅቧል የኮሮና ቫይረስ በመጀመሪያው በተከሰተበት የቻይናዋ ሁበይ ግዛት ውስጥ ራብለት ብቻ 242 ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ ቁጥሩ ሪከርድ ተብሏል ሪከርድ ተብሎ ተመዝግቧል ከዚህ ባለፈ በግዛታው ውስጥ በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በማሻቀም በአንድ ቀን ውስጥ 14840 አዳዲስ ሰዎች በቫይረሱ ታይዘዋል በመላው ቻይና ውስጥ የሟቾች ቁጥር ከ1350 በላይ ሲደርስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች አጠቃላይ ድምር ደግሞ ከ60 በላይ ሆኗል ሆኖም እስከ ራቡ ለት ድረስ በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መረጋጋታ ሳይቶ እንደነበረም ተጠቁሟል በመላገሪቱ በቫይረሱ ከተጠቁ ሰዎች ውስጥ 80 በመቶ 
ሆነውን ያዘቹ የሁበይ ግዛት ችግሩን ለመክታት የኒውክሊክ አሲድ ምርመራን በመታው ምልክቶች የታዩባቸውንና በሲቲ ስካን ምርመራ የሳምባ ጉዳት የተስተዋለባቸው የምርመራ ለየታ ዘዴ መጠቀም መጀመሩን አገልጿል በዚህ መሰረት ረቡለት ውሃን ከተማ ውስጥ ከተከሰቱ 242 ሞቶች መካከል 135ቱ በአዲሱ የምርመራ ዘዴ የተለዩ መሆናቸው ታውቋል ከ14840 አዳዲስ የቫይረሱ የታዩ ሰዎች መካከል ደግሞ 13332ቱ በአዳዲሱ በአዲሱ የመርመራ ለየታ ዘዴ የተገኙ ናቸው ተብሏል በጥቅሉ በግዛቷ ውስጥ 48206 በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች እንደሚገኙ ተዘግቧል